Welcome back sa Gorby Exotics. Isa na namang fedong video ang ating mapapanood. Palaging tandaan na hindi inirerekomenda ang paghawak ng kahit na anumang tarantula. Welcome back sa Gorby Exotics at Panood din muna natin yung slow-mo replay. Nung nakita nyo kanina sa intro, ito nga pala yung Tililtocatl Albopilosum or yung Curly Hair Tarantula. Pero ito yung variant niya na nahuli siya sa Nicaragua. So, ito yun. Ito naman. Next natin, mabilis lang ay yung Lashidora Paraibana. Tingnan mo natin siya kumain. Or yung common name niya is Brazilian Salmon Pink or Bird Eating Tarantula. Ito yung lumalaki na sumunod sa mga teraposa. Yung size nila kasi ay uh, sobrang, alam mo na, sobrang laki din na mahihihalin tulad nyo sa mga teraposa species. So I think second or third largest sila in the world. Slow mo replay. Isa to sa mga magaganda at uh, sobrang common din sa hobby at kailangan dito na wala sa mga collection ng mga hobbies natin. So next one is a a full of masimani female. Ito yung blue color form. Nakita niyo may mga blue yung femurs niya. So pakainin muna natin siya. Whoop. Easy easy bro. Ayan ah Yun, sayang, di nakita ng camera Afonopelma simani uh, Or yung tinatawag na Costa Rican Zebra Tarantula Yun, ito sa mga magaganda rin sa Afonopelma genes At uh, next one natin, uh, isa sa mga unique din sa Brachypelma is uh, the Brachypelma aratum Yun, solid din mag take down kita nyo pag kalagay pa lang talaga namang kahit nagliliinis siya ng pedipops <laughs> or yung uh, Mexican flame me kung tawagin alright next one is um, Brachypelma baumgartini boom lupit nun ah Brachypelma baumgartini ito, ito ay sa mga rare na Brachypelmas kasi uh, mostly sa wild lang ito na kikita o tag-occur medyo mahirap din ito yung breed in captivity at ang common name nyo is a Mexican Orange Beauty so take note pinakain ko pa ulit kasi binubomba ko to gusto ko na siya mga photo shoot at lumaki <laughs> nasa 2 to 3 inches at next one is uh, Donando Carapoensis or yung tinatawag na Brazilian Red Tarantula juvenile, hindi pa kita yung pagka-reddish ng kanyang buong wow, sayang sa tail niya na, na ano nakagat kaya medyo makulit yung worms so ayun, 2-3 inches kasi yung laki niya yung boy may natin ah, sorry, yung bomb guard din eh <laughs> kamukha kasi so, the Shudora Stry types Yeah. or yung tinatawag na Bahia Grey Bird Eating Tarantula tingnan natin kung kakain siya dali dali papasok lang sa loob yan yun simple lang yung takedown oh. hindi siya sobrang aggressive like yung mga tulad ng iba natin na species kanina paglagay pa lang sunggab na kahit may ginagawa sila naglilinis nakatalikod so yun ito naman, uh, isa sa mga controversial na tarantula, gawa ng nagpalito ng pangalan, kita mo, sumunggab agad Brachypelma smithy angas uh, ganda oh isa sa mga giant ng Brachypelma to na may tuturing at uh, medyo may, meron silang beef ni Brachypelma hamori, pero goods naman na, napalita na <laughs> so ayun, mabilis lang pag may hili kayo sa Gramostola, alam nyo na at hindi kayo nalilito kasi yung counterpart naman ito is yung wow, lupit ng takedown nun yung Action so Gramostola Iherini or yung common name is Entre Rios 
hindi ko pa na re-reouse to so watch out re-reouse natin sila yung mga medyo lumalaki na from maliit na spacing ng kanilang enclosure this one is Pelnobius Meticus or yung KBT or yung King Baboon Tarantula so kita mo Fosorel ang ganda nung pagka borrow niya hindi siya nalis dyan eh kahit na gutom na siya <laughs> pet hole so next one is kung may ilis yung Gramstola ito yung isa sa mga favorite and the Gramstola Rosea ang as nun or the children rose hair common name isa, uh, isa doon sa mga pinakamagandang klase ng Gramstola kasi yung reddish form niya doon siya, nag, doon siya nag-iba sa iba so next one is ang giant na naman Lashidora Klugi so ito sa mga malalaki at makunat makunat na ito eh naka pa magmult eh <laughs> or the common name is Bahia Scarlet Tarantula 4 to 5 inches female at ito naman yung isa sa mga most common uh underrated species sabi natin is the, the Gramostola Pulcrips or the Chaco Golden Knee so ito, ito siya it, uh, siya isang mga pioneering dito no, sa hobby natin Brachypelma Emilia malit pa nasa 2 to 3 inches din yun ganda naman nun pagkalagay so ang gabaga din gusto ko mga feeding style <laughs> ayoko nang mga parang kulit eh uh, ito yung common name is uh, Mexican Red Leg tama ba? Oh, tama tayo Mexican Red Leg tirahan to lang hindi ako nagkakamali ito nakabaro pa to ano kaya to Wow, ganda. Ito ay ang Acanthus curious suina. Isa rin sa mga underrated species na minsan lang natin makita sa hobby. Or commonly called the sulfur brown bird eater. Tarantula. So, kung mahili sa mga genus ng Acanthus curia, ito yun. Meron siyang suina. Kung tawagin. Hamas niyan. Bira sa hobby kasi ewan ko hindi rin ma-reproduce dito eh. Nahirapan sila mag-breed din. Sobrang konti lang din ng mga males. Sobrang rare ata Ito ang nagkakamali So ayun Tilal to ato vegans Alam niya na Mexican red rump Juvenile so, Nag start na maging black yung carapace niya Tsaka yung sobrang black na coloration niya Tapos yung orange niya na abdomen Kita na rin So Nakita mo yung pagkakaiba eh Pag na, simulan mo silang alagaan From sling to adult ko ano yung pinagkaiba ng mga Mexican red drum so ito sunod sunod to may mga sumunod dito na nakakalito so watch out ito next one is uh, Tilil Tocatel Sabulosum yun ganda so kita mo diba ito naman from sling to adult din medyo grayish naman yung form nyo and light colored yung mas malaki sya sa anina mas light colored yung carapace nya or ito yung tinatawag na Guatemalan red drum angas ito sa mga angas na bird na red rump ko yan ito na yung brachypelma boemi o yung mexican fire lake so next time magpo-post tayo ng mga differences nila no? between each other so nandu tray pepe angas brazilian giant blonde um, 4 inches mga ganun 4 to 4.5 inches Uh, pag nakita ko ito, nangangati ako eh. Hindi ko alam po bakit. <laughs> Pero actually, hindi naman. Don't get me wrong sa sinabi ko. Mas magaganda rin yan, number 8. So, makipel, maklasi naman tayo. Yun, kumain din. Takal nag-fasting ngayon eh. Or yung Mexican pink. Commonly called as Mexican pink. Uh, isa sa mga makukulit ko na species to kasi nagpa-fasting. So, ito. Uh, tira po sa uh, apophysis or yung pink foot goliath bird eater kasi from sling to juvenile or some stage naka pink 
or f- naka pink footed sila so ma-recognize mo yung paaw sa metatarsus to tarsus kulay pink pero suddenly uh, from the reach some certain edge din nawawala yung pagka pink so siguro sign of maturity na rin tumatanda sila so ayun ba parang regular yung ikot nila obserba ko nga ito uh, gramostola 8 yun or the brazilian will be black Kita niyo yung takedown nun. Parang DKS, no? Pero sige, sige. Tignan namin natin. So, ito. Uh, Tilo Tocatel Gallenbergi. Uh, yes. The New Mexican Tarantula. So, ito yung mas lightish na carapace sa kanila between of the red rums. At makikita mo yung variance din ng kanyang legs. So, parang medyo grayish something. Medyo dirty look. At light colored yung kanyang trochanter. Kung nanood kayo yung tarantula anatomy. So, asan dyan yung trochanter? <laughs> so, ayan. From sling to adult, may recognize mo yung differences nila. So, I suggest kumuha kayo ng mga red rums from sling to adult. So, ito. Salmofoe, su, uh, Salmofoe, Salmopoeus, Pulcher. <laughs> Salmopius, yun na lang. Salmopius, Pulcher. Or yung Panama Blunt Tarantula. So, ito. Hindi ko pa narinig house. Pagbasan siya niya na yung kanyang enclosure. Bawi tayo next time. Yun. Um, ito male to so yung may mga females dyan at nakakailangan ng male ito talaga good for breeding purposes kasi maliit pa siya so kayo magpapamature nito mas matitake note nyo yung mga kailangan for breeding PM lang <laughs> so Salmophius Cambridge ito female naman to may, may lig, medyo may lig din ako sa mga ganito kaso yun nga pag maliit, yung, maliit pa yung sizes nila medyo hindi pa ako nag talaga Oh, so parang mangyayari Pamintay ko mo na sila lumang eh Hinakayaan ko sila dyan Kasi totally magbabarrow naman sila eh Magtatago, etc So not good for display pa sila sa mga gantong stage From sling to 2 to 3 inches Pero yun nga once magmold pa tong isa Yun yung parang naging uh, Personal go point ko na So pag nagmold pa to, re-rehouse ko na to So Ayan, so mga next month na to, rehouse ko na sila sa arboreal rosure na pwedeng mag-fit ng konting substrate para ma-maximize naman nila yung kanilang pag-stay no, sa captivity. So, pasensya niyo yung mga ganyan enclosure, no? Kasi naiintindihan niyo naman siguro pag nagpapalaki ka ng sling to adult, lalo na kung medyo imported pa yung mga materialis mo. So, ayun, salamat sa panonood pa rin ng video natin. Yung mga nanood from zero seconds to hanggang to finish the video. Kung nagustuhan nyo, like and share na lang din. At yun. Kita kita sa mga susunod pang video. Marami, marami pa tayo nakabang. Ang Gorbe Exotics. Peace.